ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എന്റെ എല്ലാ കലാസ്നേഹികൾക്കും റംസാൻ ആശംസകൾ 
ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റംസാൻ ആശംസ ചേച്ചി ടോപ് സിംഗറിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും റംസാൻ ആശംസകൾ സ്വരമേളങ്ങളുടെ സംഗമ വേദിയിലേക്ക് ഖത്തറിൽ നിന്ന് മെറൽ കുട്ടിയെത്തുന്നു വെൽക്കം മെറൽ ഓൺ സ്റ്റേജ് ഹലോ ഹലോ രണ്ട് ചെറിയ ഇതല്ലേ കുഞ്ഞത് ാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തേ ഇല്ല അറിയാതെ സുന്ദര 
അതിമനോഹരം സുഖമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ അതായത് മെറില ജാനകി അമ്മയെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അതായത് ഈ പറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ജാനകി അമ്മയുടെ പ്രനൗൺസേഷൻ ഉണ്ട് പറയും ആ റായ്ക്കൊരു ഒന്ന് ഒന്ന് കുത്തി പറയും ഏ ഒരു എംഫസിസ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ജാനകി അമ്മ പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ പാടി പിന്നെ ലാസ്റ്റിലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ പോർഷന് എന്ന് വേണ്ട കുറേ കുറേ ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പാടി എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി മോളെ നിർത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം ആ ഹമ്മിങ് ഒന്നുകൂടെ ശരിയാക്കണം എന്ന് പറയാൻ പോയതാണ് ആ ഹമ്മിങ് കൂടെ ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഏ ടു വിസഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിന് ഏ ജാനകി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മലയാള സിനിമയുടെ അല്ലേ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ അമ്മ ജാനകി അമ്മയാണ് അത് അവർ പാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മോഡുലേഷൻസും അതിൻ്റെ ഒരു വികാരം ഓരോ പാട്ടിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പേൾസ് അതൊക്കെ മോള് അതേപോലെ ഒപ്പിയെടുത്ത് പാടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബിഗ് ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ മോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ജാനകി അമ്മ എങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ഒപ്പിയെടുത്ത് പാടാൻ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ബട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കളെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ചെറിയ ഏരിയ ഒക്കെ മാജിക്കൽ ആയിരുന്നു മോളെ കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടി അപ്പൊ ഈ സുന്ദര രാവിലെ നിന്ന് നിർത്തുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാവാം അവസാനത്തെ ആ സംഗതിക്ക് കേട്ടോ മോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിലാണ് മോളെ ചെറിയൊരു പിടുത്തം വരുന്നത് അത് ശരിയാക്കിയാൽ മതി അയ്യോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എനിക്ക് കുറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നണില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ കൊടുക്കല്ലേ ഉമ്മ എല്ലാം കൂടെ കുത്തായി പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പോട്ടെ അയ്യോ എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കാതെ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടി കാരണം അയ്യോ ഓരോ പോഷൻ ഞാൻ ഈ പാട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് പാട്ട് കേട്ടാലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ ജാനകിയമ്മ പാടി വെച്ചിരിക്കണത് അതേപോലെ ഒപ്പിയെടുത്ത് അയ്യോ ഓൾമോസ്റ്റ് ദേ മോളെ അത്ര നല്ല എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു കുറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പെർഫോമൻസ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു പല പോർഷൻസും ആഹാ ആഹാ യോ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കണത് ആ ചരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹസ്കി ആയിട്ട് പാടുന്ന ആ ജാനകിയമ്മയുടെ അതേ ഫീൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു മോള് അന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് അത് എങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആ അതന്നെ അതന്നെ നേരത്തെ ടേക്കിനും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ലൈവിന് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മോള് അപ്പം ഹാർഡ് വർക്കിന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം മോളെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സത്യത്തിൽ അത്ഭുതം തോന്നുക ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളൊരു മോളല്ലേ അവൾ ഈ പാട്ട് ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവര് തന്നെ പറയുന്നു ജാനകിയമ്മേനെ പാടിയത് ഡിറ്റോ ഓൾമോസ്റ്റ് മോള് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത്രയും ഒരു വലിയൊരു കലാകാരി പാടി വെച്ച് അത്രയും ഓൾമോസ്റ്റ് മോൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അതും ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ അല്ലെ ആ ഒരു ഇമോഷന ഒക്കെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യം നൊമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതൊക്കെ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാം ഇവരിങ്ങനെ മോള അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ആ ഇത് അടിപൊളി ഞാൻ ഇതിന് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ തരുമെന്ന് പറയുന്നത് പേടിച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കും മക്കളെ ഇവിടെ വിട്ടില്ലല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കിടിലമായിട്ട് പാടിയ മോൾക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്കൊരു ഹഗ് ചെയ്യണം എനിക്ക
എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്നെ വരട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും രാഗമോഹങ്ങളുടെ വേദിയിലേക്ക് കണ്ണൂരിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകാരി വൈഗ കുട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം വൈഗ ഓൺ സ്റ്റേജ് ശുക്രാണോ <laughs> 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 ഓടുമ്പം <laughs> 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 പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്ക വൈകുട്ടി പറയില്ല എന്തായാലും സത്യാണെങ്കിൽ പാട്ടാണോ ഇവിടെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ജലദോഷമാണ്
മോളെ മോള് പാടുന്ന കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ലൊരു പാട്ട് അതിന്റെ കമ്പോസിഷനും ബാക്കിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് മോള് ഉൾക്കൊണ്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എന്താ ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടി ആ ടോട്ടൽ സോങ്ങിൽ പിന്നെ ധാരി എന്ന് പറയണേ അക്ഷരം പീതാംബര ധാരി പീതാംബര താരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വരുന്നു ഇതേ സെയിം സ്ഥലം തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയത് ഇതൊരു സംശയമാണ് അപ്പൊ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ പാടിയപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പാടായിരുന്നു ബാക്കി എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു 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 സംശയം തോന്നിയില്ല നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ രസമായിരുന്നു കേട്ടോ മക്കളെ കുഞ്ഞിക്കോതെ ചരണത്തിൽ മനോഹരായിട്ട് പാടി അനുപല്ലവിലാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി തോന്നിയത് കൃഷ്ണാന്ത് വിളിച്ചപ്പോ കേട്ടോ അത് ശരിയാക്കിയാ മതി പക്ഷെ നല്ല ഐശ്വര്യമായിട്ട് പാടി ചക്കരായിട്ട് പാടി കേട്ടോ സുന്ദരിക്കുട്ടി നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പാട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് പാടി എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു നല്ല ഈ പാട്ട് അങ്ങനെ അധികം ആരും കോമ്പറ്റീഷൻസിന് അധികം ആരും പാടി കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഫ്രഷ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലൊരു കോമ്പോസിഷൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരു പാട്ട് പല പോർഷൻസും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാളിന്തിയാകാൻ പിന്നെ മന്ദ സമീരനിൽ ഒന്ന് പാടുമോ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ നല്ല ശ്രുതി ശുദ്ധമായിട്ട് ഫീലോട് കൂടെ പാടി ആ ഒരു പോഷനൊക്കെ അതേ പോർഷൻ തന്നെ ചരണത്തിലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഓവറോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയും നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ കേട്ട് നിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പാടിയ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഹായ് ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയതാണ് നന്നായി അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പാടിപ്പിച്ചത് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റി നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ നല്ല നല്ലൊരു പാട്ട് മോളെ ശബ്ദം നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാൻ തോന്നും കൃഷ്ണന് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നെ മിക്കാരും ഉടൻ എടുത്ത് പുറത്തെ അറിയിക്കാൻ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ആണ് അമിയ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ്ടി ഒരു ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി പൊക്കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങും ഇത്രയും വരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വരി വിറ്റ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കോ കൊച്ചെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുക സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന യമി ഐസ്ക്രീമിന്റെ മുതലാളി ഐസ്ക്രീമിന്റെ പരസ്യം ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഏത് പരസ്യത്തില യമ്മി വെച്ച് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പക്ഷെ പരസ്യത്തിലില്ല അതാ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നാ പേര് പറയാ എന്താണ് കുട്ടി സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ രണ്ടാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ 
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാണ് കാർട്ടൂൺസ് ആയിരിക്കുമല്ലേ കൂടുതലും കാണുന്നത് അതാണ് പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചോ എല്ലാ സെറ്റല്ലേ നമുക്ക് പാടിയാലോ
മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ കാരണം ഇത്രയും ഇത് കാരണം ഇത് ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അണ്ണാച്ചി പറഞ്ഞാൽ വരികൾ കിടക്കില്ലേ അറിയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ ശരത്തങ്ങളിൽ ഒരു അസുഖമുണ്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഉറക്കം അറിയത്തേ ഇല്ല നമ്മള് ഒറ്റ മനുഷ്യ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല എന്താ മോള് വന്ന് ഇവിടെ നിക്കുന്നത് വെറുതെ ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് എണ്ണിപ്പിക്കണേ ഞാനിവിടെ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു പാടി കഴിഞ്ഞിപ്പോ ഉടനെ മറ്റേ ബോട്ടിൽ പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഇത്രയൊന്നും അല്ല ഗ്യാസ് ഊറ്റിയില്ലേ അതിന്റെ ഇതോ ഇട്ടിട്ട് ട്യൂബ് വായിക്കാത്തോട്ടിട്ട് കൊടുക്കും മക്കളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും കേക്കണോ വേണ്ടല്ലോ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു പോരെ ഇത്രയും നീളത്തില് പാട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചോണ്ട് വന്നതിന് വലിയൊരു കൈഡിയെങ്കിലും മോഡ ശബ്ദം മോഡ ലിറിക്സ് ഇത്രയും എന്റെ ചെവിക്കാത്തൂടെ കേറി എന്റെ നെഞ്ചത്തൂടെ ഇഴഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തെ ചെവി വന്ന് അത് മൂക്കി വന്ന് വായിക്കാത്ത വന്നു ഇപ്പൊ വായിക്കാത്ത ലിറിക്സ് മുഴുവൻ പാടി കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഈ മോഡ് ഇങ്ങനെ അനർഗളം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലിറിക്ക് കിടക്ക വല്ലാതെ പാടും പക്ഷെ അസാധ്യായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടായി എന്റെ ഞെട്ടലൊരു മയുണ്ട് ശരിക്കും കേട്ടോ അയ്യോ ഈ വരികൾ നോക്കിയും മീനൂട്ടി നോക്കിയും എന്തോ മീനൂട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്ത് ലിറിക്സിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞ അവളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട അവക്കത് നിസ്സാരമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ത് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പാർവണക്കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ട് ഇനിയിപ്പോ ലിറിക്സിന്റെ കാര്യം മിണ്ടണ്ട ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ എത്ര പഠിക്കാനുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ വായിക്കാൻ അറിയാ അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 അവള് പഠിച്ചെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിസ്സാരം അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരം ഇനിയും നിങ്ങൾ കടുകട്ടി ഉള്ളത് കൊടുക്ക് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് കടുകട്ടി പടകാളി ചണ്ടിച്ചങ്കരി പോർക്കിലി മാർക്കിലി ഭഗവതി അടിയതിന് അതിവോടി നത്തിരി കടിയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടു പാട്ട് എം ജി സാർ പാടിയ പാട്ടാ എം ജി സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോ ഒരു ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് പോലെ വാവ ഇത് പാടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ പഠിക്കാം സമയമുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് നിസ്സാരല്ലേ രണ്ട് പേജ് പാട്ടൊക്കെ പറയാനാമോളെ എല്ലാം പോയല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നീയൊക്കെ കഥ പറയുന്ന പിള്ളേരെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് 
ഇപ്പൊ മോക്ക് ഒരു ഉഗ്രം സാധനം തരാൻ പോവാൽ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ പുകുറ്റി എനിക്കും എനിക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടോപ് സിംഗർ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകരും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാനും പല പ്രാവശ്യം വന്നതാണ് എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്നപ്പോ നല്ല എന്താ പറയുന്നത് നല്ല കുറെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റി നല്ല കുറെ കുട്ടി കലാകാരന്മാരെ കാണാൻ പറ്റി വർത്താനം പറഞ്ഞു അത് ഒത്തിരി ഉമ്മ കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന ശബദം ചെയ്തിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷായി 
ഞങ്ങളുടെ ദിവസം വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും